നമസ്കാരം ഒരുപാട് പേര് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നിറം വയ്ക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നാച്ചുറലി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നാച്ചുറലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടോൺ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്ചർ നന്നാവുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഒരു കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിന് ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചില ഡ്രിങ്ക്സ് അതായത് ഫ്രൂട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് വെജിറ്റബിൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാജിക്കൽ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കളറുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് കളറുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനകത്തും ഒക്കെ കരോട്ടനോയിഡ്സിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് വൈറ്റമിൻ എ അളവ് കൂടുതലാണ് വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിനെയും കളറിനെയും ഒക്കെ നന്നായിട്ടത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഇനി അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കിന്നിന് നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് പൊമഗ്രാനിറ്റ് അഥവാ മാതളം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഇത് മൂന്നും ശരിക്കും മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് നമുക്ക് അതായാലും മാജിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് മെനക്കെട്ടതാണ് നമ്മൾ സ്കിന്നിൻ്റെ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നിരന്തരം അത് മടിയില്ലാതെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ഒരാഴ്ചയോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു റിസൾട്ട് വേണം അത് നിരന്തരം നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല നമ്മളത് എത്ര കാലം നന്നായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് അതിനനുസരിച്ച് നിൽക്കും ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സെൽഫിയുടെ കാലഘട്ടമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ടെക്സ്ചറൊക്കെ നന്നാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നമ്മളൊരു നല്ല സെൽഫി എടുത്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇടാതെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒരു എല്ലാ ദിവസവും ഒരു അര മാതളം ഓക്കെ അര മാതളം അര ക്യാരറ്റ് ഒരു കാൽഭാഗം ബീട്രൂട്ട് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറച്ച് മതി കാരണം അതിനകത്ത് ഇപ്പം ചിലർക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റേഷ്യോയിൽ ഇനി അതല്ല മാതളം കുറച്ച് എക്സ്പെൻ ചില സീസണിൽ മാതളമൊക്കെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് വരും ചിലപ്പം കിലോയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അപ്പം അത്രയും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ മാതളം ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിക്കാം മൂന്നും കൂടെ ജ്യൂസ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അത് അങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ മധുരം ചേർക്കാനേ പാടില്ല അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അത് ഹോൾ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ മാതളം ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഏറെ നല്ലതാണ് ഇത് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊരാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സെൽഫി എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ സ്കിന്ന് ഒത്തിരി വെളുക്കത്തൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബേസിക്കലി ജനിക്കുമ്പോൾ ജന്മന ഒരു കളറ് അത് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ഫാക്ടറാണ് അതായത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മൂമ്മ അപ്പൂപ്പൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മുടെ നിറത്തിൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു നിറം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയ രീതിയിലൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ സ്കിന്ന് ചിലരുടെ ഇപ്പോൾ കറുപ്പ് വെളുപ്പെന്നല്ല സ്കിന്നിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും ആരോഗ്യവും ആ ഭംഗിയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം കുറച്ച് ഒരു ഷെയ്ഡും കൂടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഒരു തിളക്കവും ഒരു ഭംഗ
അതിപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് നെല്ലിക്ക എടുക്കാം അത് ജ്യൂസ് അടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിലിടുകയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോന്ന് വീതം കഴിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും അതുപോലെ ഒരു അര നാരങ്ങയുടെ വെള്ളം എല്ലാ ദിവസവും കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും വൈറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നന്നായിട്ട് ഹീൽ ചെയ്യാനും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന പലതരം പ്രശ്നങ്ങളും അത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പേരക്കയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും സുലഭമായിട്ട് ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് വൈറ്റമിൻ സി കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പം ചില കണക്കുകൾ പ്രകാരം പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഓറഞ്ചസിലുള്ള അത്രയും വൈറ്റമിൻ സി ഒരു പേരക്കായാലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പേരക്ക ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ നന്നാവും ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് കോൺസ്റ്റിപേഷൻ മലബന്ധം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ കംപ്ലയിൻസിന് കാരണമാക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ ഇന്ന് കറക്റ്റ് ആയതൊന്ന് നേരെയാവും അതുപോലെ നട്ട്സ് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം നട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ നിരന്തരം കപ്പലണ്ടി കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ബദാം പിസ്ത ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഡയറ്ററി റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആവശ്യമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലച്ച് കഴിക്കാം അതൊരു പത്തെണ്ണം ആയിരിക്കും ഒരു ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇപ്പം മുഖക്കുരു ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടും ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിലും ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടൈപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ നട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ നട്ട്സ് അപ്പോൾ വാൾനട്ട് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ ബദാം ആവാം പിസ്ത ആവാം ക്യാഷ്യൂ അധികം നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കപ്പലണ്ടി എന്നാലും ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ് പിന്നെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇലക്കറികൾ ഇലക്കറികൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പം വിഷമൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മളധികം അങ്ങോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചീര മുരിങ്ങയില പയറിൻ്റെ ഇല കോവലിൻ്റെ ഇല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് മത്തയുടെ ഇല പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ സിറ്റിക്ക് അതൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടുമുറത്ത് അതൊക്കെ കിട്ടുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കാം ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഒരു പൈസയും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ മുഖക്കുരുവായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഓയിലി സ്കിന്നായിട്ട് വരാറുണ്ട് മുഖത്ത് മുഴുവൻ കാര തരയിൽ താര മലബന്ധം ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ് ആസിഡിറ്റി ഇതിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കാരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മിനിമം ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം മിനിമം ആണേ അപ്പോൾ അത് ശരീരഭാരത്തിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷന് അനുസരിച്ചും ജോലിയുടെ പ്രകൃതം അനുസരിച്ചൊക്കെ ഇത് കൂട്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് വേരി ചെയ്ത് വരാം പക്ഷെ മിനിമം രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് പരമാവധി കുറയ്ക്കാം മധുരം എത്രത്തോളം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്കിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൽസിൻ്റെ ഡെത്താണ് അവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ ഏജിങ് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മധുരം അധികം കഴിക്കാതിരിക്കുക ഈ പേസ്ട്രീസ് കുക്കീസ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് കേക്ക്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് പരമാവധി കുറയ്ക്കാം പിന്നെ സ്കിൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി നോൺ വെജ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയാലും റെഡ് മീറ്റ് ആയാലും കഴിക്കുന്നത് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്കിൻ കുറച്ച് നന്നാവും പെർഫെക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഫുഡൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു മാജിക്കൽ ജ്യൂസ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് കുടിച്ച് നോക്കുക ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്കിന്നിന് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ദിവസം ചെയ്താൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ചെയ്താൽ മതിയോ അങ്ങനെയല്ല നമുക്കിത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം കഴിക്കണം എന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ കഴിക്കേണ്ട എന്ന് പറയത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് എത്ര ദിവസം നിങ്ങൾക്കിത് തുടർന്ന്